Wobei, das haben die schon mal bei YouTube gezeigt. Als Konzept. Oh ne, da ist die Taskleiste, die neue. Oh ne. Also wir haben wieder eine große Suchbox und eine Taskleiste. Das Startmenü ist natürlich auch wieder da. Entweder Fullscreen oder klein. Und große Mauswege. Und ein Action Center aus Windows vorgerückt. Die Schnellzugriffe gibt es äh, immer noch. Okay. okay. Warum das ist natürlich Phone-ähnlich, oder? Sehe ich das falsch? Okay, vergessen wir Windows 10. Steigen wir doch alle auf Windows 8. Um. Vor allem Flugzeugmodus bei einem Notebook, naja. Oder bei PC. Ja, ich meine, so viele Leute nehmen ihren Windows-PC mit in Flugzeug, ist klar. <lacht> Wobei, wenn die das jetzt so bei Windows Phone umsetzen, ist es ganz geil. Ich habe übrigens gelesen, dass diese Einstellung sogar die alten überschreibt, also dass die alten gar nicht mehr geben soll. Du die benutzen musst, jetzt die neuen. Also diese Action Bar sieht schon mal sehr interessant aus, finde ich. Ja, man muss das auch mal positiv sehen. Ich meine, es soll ja auch für den Normalanwender einfacher werden und es geht ja heute ja, wirklich klar. um die Consumer. Cons Consumer. Hi, ey. Okay, die Animation war geil. Mir fehlen so ein bisschen diese multiplen äh, Desktops irgendwie. Vielleicht zeigt er das, das noch. Ja, es gibt es ja jetzt, aber das... Äh ja, man hat das heute irgendwie gar nicht gesehen in dieser Beta sah das ein bisschen anders aus. Man muss ja nebenbei sagen, der zeigt es gerade auf dem Microsoft Surface. Das Gute ist, er geht direkt zur Sache und labert nicht lang. Das kann ich nur bestätigen. Irgendwie schwer mitzukommen. fix up the confusion between the control panel and the settings in Windows 8. So we're going to bring those things together in one UI that will be familiar to people coming from Windows 7 and uh, handy for people used to Windows 8. Okay, also das finde ich genial hier mit dem Tastatur abmachen, dass es dann automatisch erkennt, dass es jetzt quasi als Tablet genutzt wird. Und wieder andersrum, das haben sie gut gelöst. Gerade dieses Umschalten zwischen mehreren Modis, egal ob es Bildschirm ist und so, das kann eigentlich gar nicht schnell genug sein. Das ist halt was, wo ich da auch Verbesserungsbedarf immer gesehen habe, auch bei den Treibern, aber das läuft mittlerweile immer besser. Gott sei Dank. Jetzt haben wir hier ein 8 Zoll Tablet mit äh, Windows 10. Ich, die Tablet Version sieht ziemlich geil aus. Muss man lassen, vor allem unten links ist ja auch noch immer ein Startbutton und so, das sieht ja interessant aus. Der Stream hängt bei mir übrigens nicht mehr, das ist gut. Tablet mode, and I'll you're going to get to that. see where and they're at. Where they're at today. Today. And okay. I can use this so in for a the very first natural new feature like I'm going to show. I need a little can, help. Uh, left swipe uh, in to get task uh, switching, I know and then she's switch here somewhere. Full Luckily, I can if I simply touch the start button, button there, you'll see it's now hey, automatically Cortana. the full screen start menu, which I can use touch gestures to navigate around. And then 
When I'm done using it like a tablet, bei welcher Minute seid ihr eigentlich? Also bei mir ist es gerade bei 2.14. Bei mir auch. Also der Server, der Streaming-Server ist aber schon bei 2.15. Also da sieht man mal, wie das auseinander geht. Alles. Ist es dann nicht auch mit unserem Ton verschoben oder passt es dann wieder? Ja, so leicht verschoben wird es sein, aber gut, wir haben ja, sind ja auch ein bisschen abgeschwiffen immer. <lacht> You're very smart. You have the Bing engine scouring the internet and learning everything about everything. You can make predictions. If you really want to show off, though, who's your pick for the Super Bowl? For you, Joe, Hawks by 78 and a half. Exactly. You know. Oh, it's Sparsteuerung. Interessant. Other people something different than that. I guess this proves you. Hallo. You really are a personal digital assistant just And for me. One of the things that we um, haven't really spent a lot of time showing really is how that continuum you've been experience getting yourself landed on the Microsoft new band, PC you've been traveling to lots of new places, to feel really natural like this 8-inch tablet. So here on the 8-inch tablet, which is running that same version of Windows, how do you like this? This is übrigens gar nicht gescriptet. Uh, I can do the same edge swipes you saw. I can use my finger to do things like close app, so I'll pull that app down to close it. Ich meine, da musste ja was kommen. Das war ja klar, nach Siri muss ja sowas kommen, nach Google äh, muss auch was kommen und das ist halt nun mal Microsoft und ja. Cortana ist schon älter, gibt's bei Windows schon auf, schon auf Deutsch. Ja, ja, stimmt, die Sprachsteuerung gibt schon länger, aber halt jetzt auch mobil und so weiter, das bietet sich ja jetzt an, mehr oder weniger. Wenn das Ding dann auch wirklich so klingt und so funktioniert, ist das bestimmt eine coole Sache. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, äh, der spricht das jetzt ganz deutlich aus, der hat keine Hintergrundgeräusche und so. Ja, das natürlich. Ist natürlich also, was also das System heißt ja irgendwie Cortana, glaube ich, oder Cortana. Und ähm, wird auch mit Übersetzung in Echtzeit ähm, funktionieren. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen Übung brauchen, bis das Ganze mal drin ist. Ja, die wollen es ja auch in Skype praktisch übernehmen, dass dann, dass du praktisch eine simultane Übersetzung hast in Skype, wenn du mit dem anderen sprichst. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte, nur das ist nicht ganz einfach. Das wird lustig. Überlegt euch mal, das macht der Google Translate. <lacht> Wäre irgendwie ein bisschen besser, weil der Bing gibt manchmal was komisches raus. Ja gut, aber wirklich gut ist er auch nicht, gerade in Grammatik. Ja, Grammatik. Ich glaube, das wird lange dauern, bis man es hinbekommt mit der Grammatik. And there's lots of things. Hat eigentlich schon mal jemand nach Kommentaren geguckt? Ich habe das alles im Blick, also bis jetzt kam da noch nichts, zumindest keine Mail bei mir. Und das kann, man hängt irgendwie sehen, kann man irgendwie sehen, wie viele Zuschauer wir haben? Das siehst du auf Daily Motion, wenn du auf den Stream klickst. Hey Cortana, how much will it cost to attend the University of Washington? 12,394 US. There's a bit of risk in this demo, and in the interest of having our insiders and all of you with us throughout the development process, we're going to see some glitches. But it's our psychology now to involve people in that development process, um, and I know you're all curious to see. So, 
These features will be coming. I'm going to show you a range of features. Also Cortana ist quasi ein Person, also quasi ein Assistent, personeller Assistent und ähm, die Infos werden von Bing bis, äh, bezogen. Das ist praktisch sowas wie Google Live oder wie das hieß. Oder auch Siri so ein bisschen. Genau. Ja, das ist halt eine schicke Sache, gerade im Businessbereich, wenn jemand Outlook nutzt über Exchange oder Office 365, dann bekommt er da seine ganzen Sachen gleich mit rein, seine Aufgaben, seine Termine. Und das geht natürlich auch weiter mit Wettererkennung und Verkehrsnachrichten äh, und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr interessant. Datenschützer brauchen da allerdings erstmal Beruhigungstabletten für sowas. Yes, exactly. She knows what I've let her know about me. And at any time, ah, ja. da kam er gerade dazu, ja. Sorry, Armin. <lacht> so am Rande. Will das sehen, schön und gut, aber wo bleibt die Nubia Dele Update? Immer noch nicht da. Anything that doesn't involve my hair. I care about lots of sports news. Also hat er gerade gesagt, dass äh, es eben Cortana eben genau steuern kann, was das die Sprachsteuerung über einen weiß, das kann man genau einsehen. Everything about everything, you can make predictions. If you really want to show off though, Who's your pick? Ja gut, es ist ja nicht nur die ähm, Spracherkennung, sag ich mal. Es ist ja auch eine Geschichte, was erfasst das äh, Smartphone über mich, wo ich mich gerade befinde und solche Sachen. Ja, das okay. sehe ich eher als kritischer, sag ich mal, als meine Sprache, die er gelernt hat. Ah ja, für Cortana bei Windows Phone momentan muss man übrigens Ortung zwangsweise aktiviert haben. So, das Stream ist weg bei mir. Ja, bei uns buffert er gerade wieder. Leute, Leute, Leute. Also es ist echt schlimm. Exactly. You know, das liegt nicht an uns, das liegt mal wieder an Microsoft. I guess this proves you really are a, really are a personal digital assistant just for me. Um, I know you've been really, you've been getting yourself landed. So I can type als ob die nicht gewusst haben, wie viele Leute da drauf zugreifen. Hi hi hi. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein Microsoft-Stream hängt. Vor allem das Kuriose ist, der läuft im Firefox besser als im Internet Explorer. Hey, du hast ja auch noch Windows 7 und kein Windows 10, ne? Nee, nee, das ah, ja. ist, die VM hat Windows 8.1. Ah ja, der Internet Explorer bei Windows 7 ist echt schlecht. Nee, also bei mir geht nichts mehr. Ja, ich switch gerade mal auf unseren äh, Streaming-Server auf dem Internet Explorer um. Vielleicht äh, bringt das ja was. Müssen wir mal gucken. Band, you've been traveling, you've been traveling to lots of new places. Jetzt muss sich einer melden und fragen. Ja, und was ist mit der mit CMD? Fantastico. Wie, was meinst du jetzt genau mit CMD, was sich da verändert hat, oder wie? Ob da, ob da mal was kommt, ja, bei CMD. Man hört ja immer, dass die ja nicht so gut sein sollen bei Windows. Ja gut, da kann ich vielleicht als Swiss-Admin ein bisschen was dazu sagen. In der Tat ist es jetzt nicht gerade äh, das Beste seit der Erfindung des Schnittbrotes, aber ich sage mal so... Man hat sich damit arrangiert und äh, viele Admins, die wollen da gar nichts anderes haben, weil das halt einfach mittlerweile eine Akzept ein akzeptiertes Mittel ist und bei vielen so funktioniert. Und ja, hier lädt sich gerade alles zu Tode im Internet wobei, Explorer. Wobei man sagen muss, ähm, Störung ähm, V und so funktioniert jetzt. Stimmt, genau, ja, genau. Das habe ich auch mitbekommen, dass das jetzt mittlerweile geht. Ja, das war, also aus meiner Sicht, das war zumindest überfällig, also diese Geschichte. Aber viel mehr würde ich da auch gar nicht großartig ändern, ehrlich gesagt. Jetzt wird noch stufenlose Helligkeitsregelung bei Windows Phone. Ja, ist echt schade, dass das, dass das so Probleme hat, also, mein... 
Hat er gerade gesagt, sie merkt sich, was man für Musik hört. Anscheinend, ja. Okay. Ja. Warum nicht? To do things without changing where... So, also an alle, die jetzt über unseren Livestream gucken, er ist wieder da und ja, die Frage ist nur, wie lang? Zwei Sekunden. I can imagine the change in family dynamics as everybody's asking the PC to do various things in terms of their music and so on. Um, and I got one last thing I want to show you with Cortana on the PC. And that is, uh, I want you to think about how having a speech interaction model that's rich and complete and natural in a way that we think people will really use the PC changes your, changes your ability to be effective and get things done. So I want you to imagine. Uh, imagine I'm a financial analyst or a, uh, an accountant, and I'm working in a giant spreadsheet. And I'm one of these spreadsheets. I'm one of these people. I've got like three screens filled with uh, my formulas. I'm busy at work, and it occurs to me, oh, I wanted to get a reminder. I wanted to send somebody an email. Well, now I have a personal assistant right there with me whenever I'm using the PC. To, I can ask her to do things on my behalf. So here I am in my spreadsheet. I want to remember to send an email. I can just say. Hey Cortana, send an email to Terry Meyerson. What's your email about? A very big moment. What do you want to say? Richtig, die Maus. This is Cortana's <laughs> first email from a PC, comma, congratulations, exclamation point. Email Terry Meyerson about a very big moment. Saying this is Cortana's first email from a PC, congratulations. Send it, add more, or make changes. Send it. I've sent it. Great. We'll have Terry forward that on to the team. Hopefully you get a sense that Cortana on the PC really will provide a new natural way for people to interact with these PC devices, whether they're small light form factors you're carrying around or an all-in-one that's in a room of your home or office. Um, it is the world's most personal digital assistant, and now it's going to be available to millions and millions of people who will all have a chance to get to know Cortana and will continue making her smarter and more, making her smarter and more capable as time goes on. She has an integrated that makes her able to do uniquely PC kinds of tasks, like finding files and finding photos. And what you saw here is the current state of our builds. Um, this capability will be rolling out to insiders for us to work on and tune over the next several months, um, including getting to various countries as we ramp up towards our launch. So that is Cortana on the PC. Next, I'm going to change gears and talk a little bit about some devices that we haven't shown yet. I want to focus now on phones and small tablets. Um, now, as you've seen in a bunch of our presentations, and as Terry mentioned, Windows 10 is designed for a wide range of devices, a very wide range. But what we're doing is tailoring it to be appropriate in its user experience for certain form factors. And what you've seen so far yeah. is the tailored version of Windows 10 for devices that are eight inches and above. So that's laptops, desktops, two in ones, and even the eight inch tablet that you saw me bring. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, wir reden jetzt schon, oder er redet die ganze Zeit jetzt von dieser Spracherkennung, aber ich muss ehrlich sagen, in der Praxis sehe ich kaum Leute, die sowas benutzen, und ich käme mir auch ein bisschen komisch vor, wenn ich durch die Stadt laufe mit meinem Tablet oder mit meinem Smartphone und spreche das dann an, äh, starte mal das, mach mal jenes. Vor allem außenrum bekommt ja jeder auch alles mit, was ich da auf dem Smartphone mache. Also naja, das ist eher was für stille Kämmerchen, würde ich sagen, oder fürs Büro. Äh, Steffen, ich meine, du bist gerade leiser geworden. Ja, hört man mich noch, oder? Jetzt wieder, du warst im Schlag gar nicht kurz leiser. Ja, komisch. Egal. Äh, aber man hat es hoffentlich verstanden. Ja, hat man. Und ich werde euch zeigen, First, I'm going to focus ich würde es nicht mal privat benutzen. Und give you a sense of how it aligns with the PC, how it'll be a great da, komm schon. Live Lock Screen Beta vor ein Jahr veröffentlicht und nicht fertig. Das ist quite familiar to people who've been using Windows Phone in the past. But if you look there, you can see in the background, I've got a full bleed customized background image, a nice personalization feature that a lot of our users have been asking for. If I pan over to the right, ja, you'll see we've 
promoted the recently installed apps right to the top of the app list. So they're really easy to find when you're installing and using apps. So another nice uh, feature that we've been getting lots of requests for. Uh, I want to show you the Action Center, which has Was passiert, wenn man features, zwei Hintergründe hat, sozusagen. What the fuck? I can do things like dismiss single items that are shown here as notifications. I can now expand the action buttons just like you saw on the PC. So I get a completely consistent and familiar experience going from one device to another. Um, I also want to give you a quick look at the settings experience here, which again, we've implemented as a universal app to be the same across the PC, Okay, das ist überfällig. Jetzt das mit dem schnell zugestatteten. Das sieht ja kacke aus. Ja, das ist so gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. So, uh, here I'm getting this text from Marcus. When is also ich will den Stream ja jetzt nicht zu Tode loben, aber ich glaube, Microsoft hat gerade noch ein paar Server nachgeschoben. Bei mir läuft er jetzt und auch auf unserem ja. Server läuft er jetzt ohne Unterbrechung bis jetzt. Toi, toi, toi. Die Bitrate ist auch bei mir höher geworden. Die war gerade ähm, 8, jetzt ist sie 11. Und das ist die höchste da oben, die höchste Zahl. Also nebenbei, was wir gerade sehen, ist ein... Äh, Lumia 1520 und es ist noch ein äh, unfertiges, eine unfertige Bildversion, die gerade drauf läuft. And lighting these devices up with natural interaction like speech. You'll notice as well, right there above the keyboard, there's now a microphone button. So anywhere I can type, I can now talk to reply or, or put text into the phone, which is a super handy thing to be able to do throughout the phone. Interessant, wie sie dieses Sprachsymbol ähm, eingebaut haben. And he's going to forward it. Hashtag, let the good times roll. So there you see, I talked to my phone. Surprise, surprise. My text was recognized, but notice some of the details. I said Terry Meyerson, which of course is not a word in dictionaries, but he's a contact that I have, so that utterance was recognized, capitalized. You notice it... Uh, It got the hashtag as a keyword. It put some punctuation at the end of the sentence. It will do these things automatically so that when I talk to the phone, the speech system is sophisticated enough to make the text come out just right. So let me send that text message along. Now, the last thing that I want to show you about the core experience on the phone, and then I'm going to talk about a bunch of value add across all these devices, is how we're going to improve the messaging experience. And to do that, we're going to switch over here to a, we're going to switch over here to a motion study because this code is not yet ready for me to. What we're doing is we're building in support to the messaging app so that IP-based messaging systems, like the ones that mobile operators are rolling out, and are rolling out, and Skype can be elegantly integrated right into messaging. So here you could see I was having an SMS conversation with Peter, but I switched over to Skype, and now because the Skype network is so capable, as Peter is typing, you could see it, was show, it showed that he was typing, and the message came right in. We're going to be doing work to detect these Skype-capable endpoints and automatically move to Skype so that users get the richest possible messaging experience use, that will communicate with the widest range of people. Widest range of people. Everyone on a mobile operator network and everyone on Skype, including the cross-platform devices on which Skype runs. So we're thrilled to be building that part of the experience with our Skype team right into messaging, right into calling, and so you'll have that rich Skype experience as part of the phone. Also anscheinend ist jetzt die Nachrichten-App jetzt nicht nur eine SMS-App, sondern auch so eine Skype, Facebook-App und so weiter. So ein Multi-Messager halt, ja. Das ja. ist, denke ich mal, ganz gut. Also das tut Windows, denke ich mal, ganz gut.